அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆட்டோ ஸ்பாட் தமிழ் இந்த சேனலை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் ஆகி உங்களோட ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான கேள்விக்கு பதிலி கூடிய சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம யாரோட கேள்விக்கு வந்து பதிலிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரவேல் பொன்ராஜ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு இவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோ டாமினர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கலாமா இல்லை ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்கலாமா லாங் ட்ரைவ் போக எது செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இவரோட கேள்விக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பதில் பார்க்க போகிறோம் இவரோட கேள்விக்கான பதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இரண்டு பைக்ஸை பற்றி முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிளாசிக் லிப்பில் இருக்கக்கூடிய பைக் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப காலமாக விற்பனையில் இருக்கக்கூடிய பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பற்றி சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜோட டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஒரு போட்டியே காலம் இருக்கப்பட்ட பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜோட டாமினார் அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பற்றி சொல்லலாம் இப்போ இவரோட கேள்விக்கு வந்து வரலாம் இப்போ வந்து இவர் என்ன கேட்டிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைக் வாங்கலாமா இல்லை கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக் வாங்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு முதல்ல இந்த இரண்டு பைக்கை பற்றியுமே கொஞ்சம் கம்பேரிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் முதல்ல டாமினரோட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நேக்கட் டைப் பைக் இதே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக் லுக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் இந்த இரண்டு பைக் டைப்பில் வந்து முதல்ல உங்களுக்கு எந்த பைக் டைப் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்து வண்டியோட கூலிங் சிஸ்டம் வண்டியோட கூலிங் சிஸ்டம் பொறுத்தவரை வந்து பஜாஜ் ஜாமினரில் வந்து லிக்விட் கூலிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கூலிங் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கூலிங் சிஸ்டம் பொறுத்தவரை வந்து டாமினரில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு எது செட்டாக அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு லாங் ட்ரைவ் பொறுத்தவரை வந்து நீங்கள் நான் ஸ்டாப்பாக ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வந்து கருதப்படுது அந்த வகையில் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து டாமினரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாமினார் பைக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஃபியூல் ரிலேட்டட் வண்டியோட ஃபியூல் ரிலேட்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் வந்து டாமினாரில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காபி ரெட்டர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபியூல் ரிலேட்டை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக கிடையாது இருந்தாலுமே வந்து ஒரு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரைவ் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பிரேக்கிங் வண்டியோட பிரேக்கிங் பொறுத்தல வந்து இரண்டு வண்டியிலுமே வந்து டியூல் டஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து சேஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த இரண்டு வண்டியிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் சேனல் பீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து சேஃப்டி பொறுத்தல வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த வண்டியோட வீல் மற்றும் டயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பஜாஜோட டாமினர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கில் வந்து வீல் மற்றும் டயர் பொறுத்தவரை வந்து அலாய்வில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லெஸ் டயர் தான் இதே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை ஒரு லாங் ட்ரைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டியூப்லெஸ் டயர் வந்து ஒரு பெஸ்டான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஆள் நட மாட்டம் இல்லாத பாதையில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ திடீர்னு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒரு பஞ்சர் ஷாப் வரையுமே வந்து ஓட்டிட்டு போனோம் அப்படின்றப்போ டியூப்லெஸ் டயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அப்படியே ஓட்டிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து உங்க வண்டியோட டயருக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமே வராது இதே டியூப் டயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வண்டியை நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போக முடியாது பஞ்சர் ஷாப் வரையுமே வந்து அந்த வண்டியை தள்ளிட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து ஒரு பக்கத்துலேயே பஞ்சர் ஷாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் பஞ்சர் ஷாப் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்பவே சிரமம் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையை பொறுத்தவரை டாமினாரில் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூப் டயர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னாலே பயங்கரமான வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் வரையுமே அந்த பைக்கை தள்ளிட்டு போகிறது வந்து ஒரு சிரமமான விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் வண்டியோட சஸ்ப
அடுத்து மைலேஜ் பொறுத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா டாம்னர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்ல வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதே வந்து கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக்ல எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து நம்ம மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் பொறுத்த அளவு வந்து டாம்னர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டில வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வண்டியோட விலை வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பஜாஜ் டாம்னர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஆண்ட்ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஏழு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வருது அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேரியண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்துல ஆரம்பிச்சு இரண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியோட விலையுமே வருது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த இரண்டு பைக்குக்கான கம்பேரிசன் பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் இதுல இரண்டு பைக்ல வந்து எந்த பைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டு பைக்குமே வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த இரண்டு பைக்குமே வந்து ஒரு நல்ல பைக் தான் இந்த இரண்டு பைக்குமே வந்து லாங் டிரைவ் செட் ஆகும் இரண்டு பைக்லயுமே வந்து லாங் டிரைவ் போனவங்க இருக்காங்க அந்த வகையில வந்து உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது தான் முக்கியம் அதாவது வந்து எனக்கு நல்ல சஸ்பென்ஷன் இருக்கணும் எனக்கு வந்து எல்இடி ஹெட் லேம்ப் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கூலிங் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும் நல்ல ஸ்பீட் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா டாம்னர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக் வந்து நீங்கள் தேவை செய்யலாம் இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் வந்து முக்கியம் இல்லை எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்னா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அதில் தான் லாங் ட்ரைவ் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக் வந்து தேர்வு செய்யலாம் உங்களுக்கு தகவல் வந்து பயனர் தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து கேள்வி எது இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் வந்து கேளுங்க இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக் மட்டும் ட்விட்டர் பேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது மூலிமா உங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இல்லை இந்த வீடியோட கமெண்ட்லேயும் வந்து உங்கள் கேள்வி வந்து கேட்கலாம் அந்த கேள்வி வந்து பலருக்கும் பயன் தர வகையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பற்றின வீடியோ வந்து நம்ம சேனல்லே வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்ற பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சுக்கணும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷ